ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து லெவன்த் அக்கௌண்டன்சி லெட்ஜர் பார்க்க போகிறோம் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போன வாட்டி வந்து ஜேர்னல் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு லெட்ஜர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ லெட்ஜர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸு கண்டிப்பாக வரும் இப்போ பாருங்கள் இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் இலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இப்போ வந்து ஜேர்னலும் லெட்ஜரும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வந்து பாருங்கள் பாசு ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னாலே உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ன வரும்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பாசுஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பாசு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரும் இப்போ அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோம் இப்போ பர்ச்சேஸ் அ ஃபர்னிச்சர் பை பேயிங் கேஷ் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர்ச்சேசிங் ஃபர்னிச்சர் பை பேயிங் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு பர்ச்சேஸ் பை கேஷ்னால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ்னு சொன்னேன் இது போன வீடியோவில் இது என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ்னு போடணும் அடுத்தது பர்ச்சேஸ் மிஷினரி ஆன் க்ரெடிட் ஃப்ரம் அரீஷ் இப்போ பர்ச்சேஸ் மிஷினரி இப்போ நான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் மிஷினரி அக்கௌண்ட் போடணும் இப்போது க்ரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனால் டூ கேஷ்க்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அவனோட பேர் போடணும் ஆக்சுவலாக இது போன வீடியோ ஜேர்னலில் உங்களுக்கு நான் க்ளியராக சொல்லியிருக்கேன் அப்படி வேணும்னா நீ ஜேர்னல் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாட் குட் ஃபார் கேஷ் பாட் குட் ஃபார் கேஷ் நான் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ கேஷ் அடுத்தது பேய்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ கேஷ் எதுவுமே நம்ம காசு பே பண்ணால் பே அமௌண்ட்டு பே பண்ணால் டூ கேஷ் வரும் அது அமௌண்ட்டு இப்போ இது எதுக்காவது நம்ம சேலரி கொடுத்தாவோ வேஜஸ் கொடுத்தாவோ அப்போது ஏதாவது காசு நம்மளை விட்டு வெளியே போச்சுன்னா நமக்கு டூ கேஷ் வரும் இப்போ பாருங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால நமக்கு டூ கேஷ் வந்திருக்கு இது க்ரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனால் நமக்கு டூ கேஷ் வராது அதுக்கு பதில் அவங்க பேர் வரும் இது என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான்றதுனால இது மிஷினரி அக்கௌண்ட் வரும் சரிங்களா இந்த இது ஜேர்னல் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம லெட்ஜர் போட போகிறோம் இந்த லெட்ஜரில் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு அக்கௌ ஒரு ஒரு நேமுக்கு ஒரு வாட்டி தான் நீங்கள் நம்பர் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் ஒரு வாட்டி நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா செகண்ட் டைமும் நீங்கள் அந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேம் கொடுக்க நம்பர் கொடுக்கூடாது இப்போ சப்போஸ் வந்து நான் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் கொடுக்குறேன் கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குங்களா திருப்பி என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம அந் நம்ம ஒன் தான் கொடுக்கணுமே தவிர நம்ம டூ கொடுக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து பாசூஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம டூ கொடுக்கணும் டூ கொடுக்கணும் இப்போ அடுத்து வந்து ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம த்ரீ கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம டூ கேஷ்க்கு என்ன நம்பர் கொடுக்கணும் ஃபோர் கொடுக்கணுமா கொடுக்கூடாது நம்ம டூ கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும் திருப்பி ஒன் தான் கொடுக்கணும் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டோம் நம்ம அதனால் நம்ம ஒன் தான் கொடுக்கணும் இப்போ திருப்பி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி தான் கொடுக்கணும் ஒரு நம்பர் இப்போ வந்து இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்றது ஒரு வாட்டி தான் ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ன்றது ஒரு வாட்டி தான் ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் இப்போ டூ கேஷ்ன்றது திருப்பி வர்றதுனால அவனுக்கு என்ன பண்ணும் திருப்பி அதே நம்பர் எழுதணும் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் மிஷினரி அக்கௌண்ட் பாருங்கள் இப்போ மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஃபோர்த்து ஃபோர் நம்பர் ஃபோர் அக்கௌண்ட்டு அடுத்து அரீஷ் வந்து நம்பர் ஃபைவ் அக்கௌண்ட்டு இப்போ பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம சிக்ஸ் அக்கௌண்ட்டு கேஷ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன் அக்கௌண்ட்டு இன்சூரன்ஸ் வந்து செவன் அக்கௌண்ட்டு கேஷ் ஆல்ரெடி நம்மள்கிட்ட இருக்குதுனால நம்ம ஒன் அக்கௌண்ட் இப்போ மொத்தம் எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு பாருங்கள் நம்ம எத்தனை நம்பர் கடைசி நம்பர் பாருங்கள் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போது நம்ம செவன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் நம்ம எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் செவன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ இப்போ பாருங்கள் திருப்பி பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புக்கில் இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பாசுஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க மிஷினரி அக்கௌண்ட்
டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை நம்பர்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் தான் இப்போ நம்ம பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு நான் காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து அக்கௌண்ட் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணோம் இதில் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஜர் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் போடணும் லெஜர் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் போடணும் இதில் வந்து டெபிட் சைடு இந்த வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து டெபிட் சைடு ரைட் சைடு வந்து க்ரெடிட் சைடு யூஸ் பண்ணோம் இந்த பூ நீங்கள் க்ரெடிட் சைடுவோம் நீங்கள் பிகினர்னால நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்கிறேன் டேட்டு பர்டிகுலர்ஸு ஜேஎஃப் லெஜர் போலியோம் அமௌண்ட்டு டேட்டு பர்டிகுலர்ஸு லெஜர் போலியோ அமௌண்ட்டு க்ரெடிட் சைடு இதுமாதிரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இது வந்து டெபிட் சைடு இது வந்து க்ரெடிட் சைடு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ட டபுள் சைடு தான் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் ப்ளெயின் ஷீட்லலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் தான் யூஸ் பண்ணோம் நான் இப்போ ஆனால் ப்ளெயின் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் தான் கம்பல்சரி அக்கௌண்ட் ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதேமாதிரி நம்ம லெஜர் எழுதும்போது சிங்கிள் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அது ரொம்ப தப்பு சிங்கிள் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது சிங்கிள் ஷீட்டில் இதுமாதிரி கோடு போடுறது இந்த ஒரு மாதிரி கோடு போட்டு பண்ணுறது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து லெஜர்னாலே டபுள் சைடு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன் இப்போ இந்த அக்கா கொஞ்சம் என்னது ஆக்சுவலாக கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்க கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்பேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம டிஆர் கிட்ட நமக்கு ஸ்டேட்டாக என்ன பண்ணோம் டூன்னு போகணும் நம்ம டிஆர் கிட்ட நம்ம டூ போகணும் சிஆர் கிட்ட நம்ம வந்து பை போடணும் இது வந்து பாருங்கள் டெபிட் சைடு வந்து டூ போடணும் இது மாறவே மாறாது உங்களுக்கு டூ அண்ட் பைன்றது மாறவே மாறாது நீங்கள் எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் இந்த டூவையும் பைவையும் மாற்றி போடவே கூடாது அதே இடத்துல தான் அந்த பொஷனில் அங்கே தான் இருக்கும் இப்போ க்ரெடிட் சைடில் இருக்குன்னா இது பை தான் இருக்கணும் டெபிட் சைட்னால் இது டூ தான் இருக்கணும் இதை வந்து மாற்றவே கூடாது எந்த காரணத்துக்கும் நீங்கள் மாற்றக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் திருப்பி நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் நான் என்ன ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கேஷ் அக்கௌண்ட் நான் கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்றது நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது இங்கே நீங்கள் ஜேர்னலில் போய் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் ஜேர்னலில் பார்க்கும்போது இப்போ பாருங்கள் இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் கையை மறைச்சிக்கோங்க இப்போ கே ஏன்னா எந்த அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஒன் போட்டிருக்கோமா இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டோட நம்பர் ஒன் அக்கௌண்ட்டை அந்த நம்பர் ஒன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டோட நம்பர் ஒன் அக்கௌண்ட்டை கையை மறைச்சிங்கன்னா என்ன வருதுன்னா பாசூஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டூ இருக்குங்களா இப்போ இந்த டூ இருக்குங்களா டூ இந்த கையை மறைச்சிட்டிங்கன்னா இதை கையை மறைச்சிக்கோங்க எந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்டோட கையை மறைச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இதை மறைச்சிங்கன்னா டூ என்ன வருது உங்களுக்கு டூ பாசூஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் இப்போ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த டூ பாசூஸ் பாசு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆச்சு நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போது நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ இப்போ நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம மறைச்சிக்கணும் இப்போ இப்போ என்ன அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அதை வந்து நம்ம மறைச்சிட்டா நீ என்ன பண்ணோம் டூ பாசூஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் டூ பாசஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எழுது அடுத்தது அடுத்தது எங்கெங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட்னா எங்கெங்கே இருக்குது இப்போ எங்கெங்கே கேஷ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கா இங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அடுத்து இங்கே இருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணோம் இந்த இடத்துல இருக்கா ஆமாம் இருக்குது இங்கேருந்து நமக்கு கேஷ் இருக்குது அப்போ இந்த கேஷை நீங்கள் மறைங்க இப்போ இந்த கேஷை நீங்கள் மறைச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ இது டூனா அது என்னவாக இருக்கும் பையாக தான் இருக்கும் மேலே வந்து பையாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த டூ கேஷை மறைச்சிடும் அப்போ இந்த மறைச்சா என்ன ஆகும் டூ கேஷ் மறைச்ச என்ன ஆகும் பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அதான் நான் வந்து பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் எதிர்க்கேன் அடுத்தது வந்து திருப்பி கேஷ் எங்கே இருக்குது இங்கே கேஷ் இருக்கா இல்லை அப்போ எழுதக்கூடாது அப்போது இந்த இடத்துல கேஷ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல கேஷ்
அப்போ பை என்னது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டூ இது பை இது டூ இது பை இது திருப்பி திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டூ இது பை ஆக்சுவலாக இப்போது நம்ம வந்து நம்ம எல்லா மற்ற வேறு ஏதாவது ஜேர்னல் இருக்கா இல்லை இப்போ செக் பண்ணிக்க இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஏதாவது இருக்கா எல்லாமே எதுவுமே இல்லை கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு சைடும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் இந்த கோடு போடுறது கூட சேமாக கோடு போடணும் அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் இப்போ இந்த கோடு பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போடணும் இந்த கூடையும் முதல்ல ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க இதுமாரி ரெண்டு சைடும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கோடு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க போட்டிங்களா இப்போ எந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் இங்கே எனக்கு வந்து ஆ நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் ஆட்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் சும்மா ரஃப்புக்காக உங்களுக்கு போடுறேன் ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ண போனக்கூட எப்படி பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ இது என்னென்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ எனக்கு இந்த அமௌண்ட்டில் எந்த அமௌண்ட்டு ரொம்ப பெருசு சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் என்னோடய பெரிய அமௌண்ட்டு அப்போது நான் பெரிய அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெண்டு போத் த சைடும் யூஸ் பண்ணணும் போத் த சைடு நான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெண்டு சைடும் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த சைடு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த சைடும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் இப்போ இந்த எது பக்கம் பெருசுன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த பக்கம் தான் பெருசாக இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே வந்து எனக்கு டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அப்போ எந்த சைடு உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கோ முதல்ல போத் த சைடு எழுதிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக இருக்கா இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதிக்கோம் இப்போ ரெண்டு சைடு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதிக்கோம் இப்போ வந்து எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இங்கே தான் கம்மியாக இருக்குது நமக்கு இப்போ இங்கே பா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு நம்ம என்ன இந்த இடத்துல தான் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது அமௌண்ட் வந்து நமக்கு இங்கே கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த எது பெருசாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க எது பெருசாக இருக்கோ ரெண்டு சைடும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு சைடு எழுதிக்கிட்டிங்களா இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எனக்கு ஆட் பண்ணால் டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் என்னோடய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருதுன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ இந்த தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் இப்போ எந்த சைடு இருக்குது பை சைடில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் பை தான் எழுதுகிறோம் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இந்த பக்கம் இருந்தால் டூ தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்குது பை அப்போ எந்த இடத்துல எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது எந்த இடத்துல எனக்கு மீ இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எந்த இடத்துல எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னா எனக்கு எவ்வளோனா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நமக்கு கேஷ் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது என்னோடய செலவு வந்து டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்கிட்ட மீதி இருக்க காசு வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது என்னோடய ஜூன் தேர்டில் முடியுது என்னோடய காசு வந்து இந்த அளவு இந்த காசு இருக்குது இப்போ இந்த காசு பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கேரின்றது டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வர்ற டிஃப்ரென்ஸு நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் இப்போ எழுதிட்டு அடுத்தது இப்போ அடுத்த இதில் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் இப்போ ஜூனுக்கு அப்புறம் என்ன இது ஜூலை ஜூலை தேர்ட்டி ஜூலை ஒன் உங்களுக்கு என்ன எழுதுன்னா டூ பேலன்ஸ் டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கேரி ஆகுது அடுத்த மாதம் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ கேரி பண்ண போகிறீங்க அடுத்த மாதம் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் டூ சாரி சாரி ப்ராட் டவுன் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கேரி டவுன்றது டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம டிஃப்ரென்ஸு இந்த இதை அமௌண்ட்டை எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் என்கிட்ட கையில் இருக்குது அந்த அமௌண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த மாதத்துக்கு ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஜூனுக்கு அப்புறம் என்ன தேதி ஜூன் ஜூலை ஜூலை ஒன்றாம் தேதி நான் அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வரேன் இது வந்து நீங்கள் இப்படி தான் போடணும் சம்மு ஆக்சுவலி இந்த இதே மாதிரி பேட்டர்னில் தான் நமக்கு எல்லாமே வரும் இந்த டூவையும் இந்த பையும் நீங்கள் மாற்றிடவே கூடாது இங்கே டூனால் இங்கே டூ தான் இருக்கும் இங்கே பைனால் இங்கே பை தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த பக்கம் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வந்தால் நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தும் இந்த பக்கம் வந்தால் டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு வரணும் இது வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே பையின்னு போடவே கூடாது அது ரொம்ப தப்பான ப்ரொசீஜர் அதனால் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ